हाय फ्रेंड्स वीडियो ने फर्स्ट टाइम चूसते नटले थे मुद्रा वीडियोस चैनल ने सब्सक्राइब चेस करने सब्सक्राइब चेस करने तरवाता पक्कने बेल बटन उन्नत दी दाने ने आन चेस करने ये पुर में मु वीडियो अपलोड चेस ना वेंटने में को नोटिफिकेशन वस्तु दी वीडियो नाची नटले थे लाइक चेंडे शेयर चेंडे फ्रेंड ब्लाउजिंग काट चेस कोड़ं कोसम लाइनिंग पीस ने तीस को वाली ये लाइनिंग पीस ने नार्मल का मानक लाइनिंग पीस वस्तुं दिखा दां ये ला डबल फोल्डिंग ये दे फोल्डिंग में मंच को वाली ये ला ये डबल फोल्डिंग ने ये पीस ने मारला सागाने के फोल्ड चेस को वाली ये विधंगा फोल्ड चेस ने तरवाता ये पुरु म मोड़ो नालू मत्तम नालू मारा तल वच्चे इला फोल्ड चेस को वाली ये जॉइंट मानवाई पे को उन्ने इला चोस को वाली ये ला जॉइंट मानवाई पे को उन्ने इला क्लांटन फोल्ड चेस को नहीं ये पुरे माना दग्गर उन्ना कॉलर तल तो ये लाइनिंग पीस पाई वाई पे ना मार्क चेस को वाली नेकलेन शोल्डर लेन आर्म डाउन आ ये ला कटचेस कुंटना मु आने दाने ने मात्र में चूस को नहीं कटचेस कुंटे चाला इजी का उस्तुं दी कौन-दरो आड़ू हुतुं टारू ये हेज वार के आन्चे पे वक्को कलो टेन इयर्स आइना सारे कुंचम सन्नागा उन्टा ये वाला कोला तल मार तुं दी आधे विधंगा कुंचम लाव का उन्ना वाला कहते वाला कोला तल मार दाई मेरु कटिंग प्रोसेस मात्र में चूस को नहीं ये ला कटचेस तो नामु अनेक दारनी मेरु ये साइज़ आई ना सारे ये कोलतल आई ना सारे मी नेक लेंथ शोल्डर लेंथ आर्म डाउन आधे विधंगा ये लूज़ लो मार्च को नहीं कटिंग प्रोसेस चूस को ना आ विधंगा कटचेस कुंटे मेरु कटचेस कुने दिकानी स्टिचेस कुने दिकानी ये सा� तीस कोना टेप कॉल्टल तो ये ला कटचेस को आली चूड़ा हूँ। इपुर मानम तीस कोना कॉल्टल लो ब्लाउज लेंथ मोतम फुल लेंथ येरवाई आर इंच लो। येरवाई आर इंच लो इच्छिवर वाई पना कुचिल्ले कौसम पादे इंच ने बोधले पादे हार इंच ले पाई वाई पना बॉडी पार्ट कौसम तीस को वाली। पौड़ा वो पदहार इंच लो, इकर नुंडे, तोमड़ी इंच लो दगरा, चेस्ट लूज़ ने तीस को वाली, ये चिवरा ना, वेस्ट लूज़ ने तीस को वाली, चेस्ट लूज़, वेस्ट लूज़ ये मार्किंग्स देख रहा मार्चेस को वाली ये ला मार्चेस को ना तरवाता नेक लेंथ रेंडु मुफ्फा वो इंच लो इकड़े नूने शोल्डर लेंथ मोड़ इंच लो आर्म डाउन आर इंच लो ये रेंडु मार्किंग्स की मध्य लो वो कटे ना रे इंच ने मार्चेस को ने ये मार्किंग ने बेस चेस कर मानम आम राउंड ने तीस को वाली इलाम मार्क चेस कुन्ना तरवाता कोत्ता का नेच कुने वारे दे ये कार्व तीड़म लो यक्कू का कंफ्यूज होते हैं आंधु कौसम मान दग्गर इलाम कार्व स्केल उन्ने दिन वो पे योग इंची चाला इजी का कार्व तेज को बोच्चू इकड़ वोकटे ना रे इंची दगर मार्क चेस अंक था ये मार्किंग दगर नुंडे इला ये पाई वाई पना ये ये लाइन वार को पेट कोणी इला पेट कोणी मार्क चेस कोणी आधे विधंगा ये डार्ट दगर नुंडे मारला ये चिवर वार को ये डार्ट दगर नुंडे मात्र में इला प मानम नॉर्मल का हैंड तो ये ला आयते मार्क चेस हमो आधे विधंगा ये टू वन्टी कंफ्यूज आउटसाइड लाइक उन्ना चाला ये जगह ये स्केल पे टी तीस कोच वो कैसा आरे डायरेक्ट का ये स्केल पे टी तीस ते मी को ये कार्वो तैड़ा वस्तुन्दी मानम ये वो कटना रेंज दगर मार्क चेस अंगना ये मार्किंग दगर नोनी प 
పై వైపునకు ఒకసారి ఇలా పెట్టి కరువు తీసుకోండి అదేవిధంగా ఈ డాట్ దగ్గర నుండి ఈ లైన్ చివరి వరకు ఇలా పెట్టి మరలా కరువు తీసుకోండి అప్పుడు చాలా ఈజీగా ఈ కరువు స్కేల్తో వస్తుంది ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ లూజ్ ఎంత ఉన్నది చూసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం తొమ్మిదిన్నర ఇంచుని చెస్ట్ లూజ్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి ముందు మనం ఈ డాట్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ డాట్ దగ్గర నుండి కొలుచుకోవాలి తొమ్మిదిన్నర ఇంచులు వేస్ట్ లూజ్ ముప్పై ఆరు ఇంచులు ముప్పై ఆరు ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం తొమ్మిది ఇంచులు మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచుల్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి నెక్ లెంత్ కి షోల్డర్ లెంత్ కి మధ్యలో ఈ డాట్ దగ్గర ఒక టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రెండు పీసుల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి రెండు పీసుల్ని ఓపెన్ చేసుకుని మధ్యలో ఉన్న ఈ జాయింట్ ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు పీసుల్లో ఒక పీస్ని బ్యాక్ పార్ట్ కోసం తీసుకోవాలి రెండవ పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనం లోతు తీసుకుంటాం కదా అందుకోసం ఒక పీస్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు తీసుకోవాలి ఇక్కడి నుండి హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి తీసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ మనం బ్యాక్ పార్ట్లో ఎలా అయితే స్కేల్ యూజ్ చేసి రౌండ్ చేసామో అదేవిధంగా ఈ లోపల వైపున పెట్టిన ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి ఇలా పెట్టుకొని ఈ స్కేల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇలా రౌండ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రౌండ్ చేసిన తర్వాత మరలా ఇక్కడ నుండి మనకు ఎంతైతే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు కావాలి అనుకుంటామో ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి పెట్టుకొని ఈ డాట్ దగ్గర వరకు ఇలా రౌండ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా స్కేల్ని యూజ్ చేసుకొని చాలా ఈజీగా మనం ఈ కర్వ్స్ని తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ ఇలా రెండు పీసుల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి జిప్ ఎటువైపు కావాలి అనుకుంటే అటువైపు జిప్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రంట్ పార్ట్లో కావాలి అనుకుంటే ఫ్రంట్ పార్ట్కి కటింగ్ పెట్టుకొని జిప్ వేసుకోవచ్చు లేదా బ్యాక్ పార్ట్లో కావాలి అనుకుంటే బ్యాక్ పార్ట్లో కటింగ్ పెట్టుకొని జిప్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్లో జిప్ వేసుకుందాం బ్యాక్ పార్ట్లో జిప్ వేసుకోవడం కోసం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని పక్కకు తీసుకొని ఈ మధ్యలో జాయింట్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ లెంత్లు చూద్దాం బ్యాక్ నెక్ లెంత్ ఐదు ఇంచులు పై వైపు నుండి ఐదు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ నెక్ లెంత్ కోసం టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి స్ట్రైట్గా ఇలా మార్క్ చేసుకొని మనం నెక్ ఏ షేప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్ ఇలా స్క్వేర్ లేదా రౌండ్ మనకు నచ్చిన షేప్లో ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ని మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ ఐదున్నర ఇంచులు 
ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా ఒక గీత కొట్టుకొని నెక్ లెంత్ దగ్గర నుండి ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్లో మనం నెక్ ఏ మోడల్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఆ మోడల్ని డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో రౌండ్ నెక్ తీసుకుందాం మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు లైనింగ్ పీసుల్ని ఇలా కట్ చేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్లు ఈ పీసుల్ని ఎలా అయితే కట్ చేసామో సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మనం ఒరిజినల్ బ్లౌజ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మొత్తం స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరి వైపున కుర్చీళ్ళు కోసం ఎక్స్ట్రా పీసుని తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద మరలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి మొత్తం అంబ్రిల్లా కటింగ్కి ఎలా అయితే మనం ఫోల్డ్ చేస్తామో అదేవిధంగా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా క్లాత్ను ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పీస్ బ్యాక్ పార్ట్లో ఒక పీస్ అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో నాలుగు మడతలు వేసి కట్ చేయగా వచ్చిన పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్కి అదే నాలుగు మడతలు వేస్తే కట్ చేయగా వచ్చిన పీస్ని బ్యాక్ పార్ట్ కోసం తీసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఈ పీస్ని మరలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు మొత్తం నాలుగు మడతలు వస్తుంది కదా నాలుగు మడతల మీద ఇలా క్రాస్గా కట్ చేస్తే వచ్చిన ఈ పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్లో జాయిన్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మరలా ఇంకొక పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని రెండు పీసుల్ని కలిపి ఇలా పెట్టుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ని కట్ చేసాం కదా ఈ పీస్కి చివరన ఫ్రంట్ పార్ట్లో టక్సుల కోసం కొంచెం లెంత్ పోతుంది కనుక ఈ చివరన కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ని తగ్గించి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే మనం ఈ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి అప్పుడు మనకు జాయిన్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇదే స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం కరువు వచ్చేలా డ్రా చేసుకోవాలి చాలా తక్కువ మాత్రమే కరువు ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇక్కడి నుండి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం పదహారు ఇంచులు తీసుకున్నాం చివరిన మిగిలిన పది ఇంచుల్ని ఇప్పుడు డ్రా చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి పది ఇంచులు పెట్టుకోవాలి ఇలా మధ్యలో డాట్స్ పెట్టుకుంటే మధ్యలో ఎక్కడ క్రాసులు రాకుండా వస్తుంది ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వైపున ఈ మధ్యలో జాయింట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఒక పీస్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో వస్తుంది అదేవిధంగా 
ఒక పీస్ బ్యాక్ పార్ట్లో వస్తుంది ఇలా మొత్తం రెండు పీసుల్ని కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న పీసుల్లో బాడీ పార్ట్ పీసులు కింద ప్రిల్స్ కోసం ఈ పీసులు మొత్తం ఈ కటింగ్ ప్రాసెస్కి బ్లౌజ్ పీస్ని రెండు మీటర్ల క్లాత్ని తీసుకున్నాము బ్లౌజ్ పీస్ని రెండు మీటర్ల క్లాత్ తీసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ని ఒక మీటర్ క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి పెప్లం బ్లౌజ్ కట్ చేయడం అయిపోయింది స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి